মনে লতা দেখ একবার দেখ না না একদম না আরে একবার দেখ ওকে কি সুন্দর লাগছে উফ সকালে রোদটা এসে পড়ছে ওর গায়ে ওর রংটা একবার দেখ না এই দেখ না মনোলতা বললাম তো না ও কিন্তু তোর দিকে তাকিয়ে আছে চাইছে যাতে তুই ওকে স্পর্শ করিস উফ তোর ওই নরম সুন্দর আঙুলগুলো যখন ওকে ছুঁয়ে দেখবে তখন শাটাপ 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 আমি সরস্বতী পুজোর আগে কিছুতেই কুলে হাত দেব না তুই চল তাড়াতাড়ি এরপর প্রেম মিস হয়ে যাবে বরং সরস্বতী পুজোয় আগে যাকে দেখলেই অনেক বাঙালি হাউ মাউ করে অন্যদিকে চলে যায় আমি সেই কুল এই যেমন একটু আগে হলো বনলতা মানে বনলতা সেন ভবনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস এ ক্লাস ইলেভেনে পড়ে এমনিতে আমার মাথা কাঁচা চিবিয়ে খেতে কিংবা আমাকে আচারের শিশি থেকে বের করে দুপুরের রোদ মাখিয়ে খেতে ইনি বড়ই ভালোবাসে না কিন্তু এই সরস্বতী পুজোর আগে পর্যন্ত আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা প্রতিকূল হয়ে যায় যাগে আমার আর বনলতার মান অভিমান তো চলতেই থাকবে আপাতত বনলতা তার প্রিয় বন্ধু শর্মিষ্ঠার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে স্কুলের গেটের দিকে আর শ্বাস যখন ঊর্ধ্বগামী হয় চোখ তখন সমতলে খুব একটা থাকে না ফলে দৌড়তে দৌড়তে কলার খোসায় পা আর উল্টো দিকে সাইকেলের সঙ্গে সরাসরি ধাক্কা এই জাদু জল লেগেছে আরে কাকুরা কাকিমারা এদিকে একটা বাচ্চা ছেলেও আছে তাকেও একটু দেখুন পড়ে গেলে ছেলেদেরও লাগে পড়ে গেলে যতটা লাগে তার চেয়েও বেশি বনলতার গায়ে লাগলো অরণ্যর কথাগুলো মাটি থেকে উঠে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বনলতা শর্মীকে বলে শর্মি চল তাড়াতাড়ি চল আরে দাঁড়া দাঁড়া তো লাগেনি তো ঠিক আছিস তো শর্মি তাড়াতাড়ি চল চল আমাকে নিয়ে আচার আই মিন কুলের আচার খেতে বেশ ভালো কিন্তু তা বলে আচার তাও আবার রাস্তায় সবার সামনে না বনলতা সেন আর অরণ্যদেব এভাবে পড়বে আমিও ভাবিনি যাই হোক যতক্ষণে বনলতা সেন আর অরণ্যদেব স্কুলে পৌঁছে ক্লাস শুরু করছে ততক্ষণ আমি ওদের কুল পরিচয়টা একটু দিয়ে দিই প্লিজ বনলতা সেন বই পড়তেন না বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে ঝুঁটি বাঁধা ঝাঁকড়া চুল গায়ের রং তামাটে সোনার মতো আইডেন্টিফাইং মার্ক মুখ ঝামটা কবি জীবনানন্দ দাস লিখেছিলেন পাখির নিড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন আর ভবনাথ ইনস্টিটিউশনের বনলতা সেন চোখ তুলে তাকানো মানে মুখ ঝামটা আউট গোয়িং অন্যদিকে অরণ্যদেব রামকৃষ্ণ মিশন ফর বয়েজের ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র ইনি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান নন এর এক পিস দাদা আছেন যিনি মাস্টার্স করছেন দাদা পড়াশোনায় যতটা সিরিয়াস অরণ্যদেব ততটাই মনোযোগ দিয়ে বদমাইশি করে থাকেন স্কুলে এবং বাড়িতে স্কুলে পৌঁছে বনলতা সোজা গেল হেডমিস্ট্রেসের ঘরের দিকে হেদনাম আসব কে ও বনলতা এসো পরম্পরা প্রতিষ্ঠা অনুশাসন কল ওনার কলের দোকান আছে ভাবছিলাম যে ম্যাডাম আসবো তুমি কে 
ম্যাডাম আমরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এসছি আমরা মানে কজন এসছ মানে ম্যাম এসেছি অনেকেই কিন্তু এখন আমি একা বাকিরা কোথায় তোমাকে ফেলে পালিয়েছে আমার পজ গল্প আমি এগোতেই দেব না নিজের মতো বলবো গোফ ছাড়া নারায়ণ শঙ্কর প্রশ্ন বিচিত্রা খুললেন কেন এর উত্তর খোঁজার জন্য ভবনাথ ইনস্টিটিউশনের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে হবে ও ফিউ ইংলিশ মিডিয়াম আই মিন জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশান ভবনাথ ইনস্টিটিউশন যেন আইল্যান্ড চারদিকে জল মাঝখানে স্থল মানে চারদিকে বয়েজ স্কুল কলেজ আর মাঝখানে ভবনা ফলে চন্দনা রায়কে স্ট্রিক্ট হতেই হবে আর এই চারদিকে বয়েজ স্কুল কলেজের মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যেটা সেটা হলো রামকৃষ্ণ মিশন ফর বয়েজ এমনিতেই দুই স্কুল থেকে প্রায় রোল নাম্বারেরা মিসিং হয়ে কখনো দীঘির মাঠে কখনো অমুক ঘাটে জল কিংবা চুমু খেয়ে বেড়ায় তার উপর এই সরস্বতী পুজোর সময়টাই চোখে চোখে রাখাটা আরও ডিফিকাল্ট হ্যালো আই এম জিজি ফাস জিজি ফাস আমরা যতই কুল থেকে ক্যালকুলেট করে লাইফের অঙ্ক কষার চেষ্টা করি না কেন মিস ক্যালকুলেশন হয়েই যায় আর সেই মিস ক্যালকুলেশন হলেই হাতে খড়ি হয় প্রেম ডট কমের প্রেম ডট কম সিজন ফোর সিজন অফ লাভে আজ বসন্ত স্পেশাল গল্প লিখেছে গোধুলি গল্পের নাম জিজি ফাস জিজি ফাস আ এসো ভেতরে এসো ম্যাডাম আমি অরণ্য পুরো নাম অরণ্য দেব রামকৃষ্ণ মিশন ফর বয়েজের ক্লাস ইলেভেনের পড়ি ম্যাম আমি এক মিনিট বনলতা যেটা বলতে তোমাকে ডেকেছিলাম আর তো পনেরোটা দিন বাকি তা তোমাদের পুজোর প্রেপারেশন কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এসব কথা বাইরের লোকের সামনে বলতে চাই না ম্যাডাম পরে বলবো ঠিক আছে তুমি একটু দাঁড়াও তাহলে হ্যাঁ এবার তুমি বলো হ্যাঁ ম্যাডাম বলছিলাম যে রামকৃষ্ণ মিশন ফর বয়েজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে সরস্বতী পুজোর নেমন্তন্ন রইল এই এই যে কার্ড ম্যাম আর কিছু বলবে হ্যাঁ না না আর তো কিছু তাহলে যাও এখন স্কুলে গিয়ে ক্লাস করো আর বাকি যারা এসেছে তাদেরকেও নিয়ে যেও কেমন একটাকেও যদি আমি স্কুলে খুঁজে পাই না হ্যাঁ ম্যাডাম মানে না ম্যাডাম মানে আসছি ম্যাডাম হ্যাঁ বনলতা বলছিলাম অন্যান্য স্কুলগুলোতে নেমন্তন্ন করতে কারা যাবে সে লিস্টটা কি বানানো হয়েছে হ্যাঁ ম্যাডাম আমরা কাল থেকেই যাব রামকৃষ্ণ মিশনে কে যাবে শাওলি আর সৌমিতার যাওয়ার কথা তুমি নিজে যেও আর সঙ্গে আর একজনকে চাইলে নিয়ে যেতে পারো আচ্ছা ম্যাডাম আর কিছু বাজারের ফর্দ কাগজের শিকলি ফুল বানানোর জিনিস এগুলোর লিস্ট কাজ চলছে ম্যাডাম ঠিক আছে তুমি এখন যাও বুনলতা হ্যাজ লিফট মানে হেডমিস্ট্রেসের ঘর চন্দনারায় জানেন এই মেয়েটা যে পরিমাণ মুখরা একে নিয়ে সমস্যা নেই জাস্ট লাইক মি এই বনু দেখ দেখ কিরকম কান ধরে হাঁটু মুড়ে আটের মতো বসে আছে ছেলেগুলো দেখ অসভ্যের মতন হাসিস না চুপচাপ চল এই সময় হালকা রোদটা গায়ে মাখতে কি যে ভালো লাগে হ্যালো আমি আবার এসে গেছি বনলতা সেনও এসে গেছে ধানসিরিটির তীরে মানে রামকৃষ্ণ মিশনকে নেমন্তন্ন করতে হেড মহারাজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় দুজন মানে বনলতা আর শর্মি দরজা ভেজানো ওরা শুনতে পায় ভেতরে কথা হচ্ছে স্যার আমি বলছিলাম কি এবছর থিমটা ধাঁধা রাখি মানে প্রত্যেকবার তো পুজোর ঘরে স্টুডেন্টদের আঁকা টাঙানো থাকে এবার কিছু মানে ধাঁধা মানে একবারে চোখ ধাঁধানো ধাঁধা দিই হ্যাঁ আর তার সঙ্গে কিছু ছোট ছোট প্রাইস থাক কেমন হয় বলুন তো বনলতা দরজায় টোকা মারতে যাবে শর্মি ফিস ফিস করে বলে দাঁড়া না কি প্ল্যান করছি একটু শুনি না না একদম না ওটা আনেথিক্যাল হুম তো সবটাতে না বেশি বেশি এতে এত এথিক্সের কি আছে রে বুনলতা উত্তর দেয় না আবার দরজায় নক 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 আসবো স্যার হ্যাঁ এসো স্যার আমার নাম বনলতা সেন ও শর্মিষ্ঠা আমরা ভবনাথ ইনস্টিটিউশন থেকে এসেছি ক্লাস ইলেভেনে পড়ি ও হ্যাঁ 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 একটু বসো হ্যাঁ হ্যাঁ অরণ্য কি যেন বলছিলে ধাঁধা হ্যাঁ না স্যার থাক না আরে না না কথাটা শেষ করে নাও না স্যার অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ বলে সব কথা বাইরের লোকের সামনে বলতে চাই না আমি পরে আসছি স্যার বুনলতা যতটা সম্ভব মাথা ঠান্ডা রেখে ফর্মাল নেমন্তন্নর পাঠটা সেরে ফেলে হাউ প্রফেশনাল তারপর বেরিয়ে আসে রামকৃষ্ণ মিশনের গেট দিয়ে বেরোবার সময় বনলতা দেখে অরণ্য কুলের আচার খাচ্ছে তাড়িয়ে তাড়িয়ে 
চোয়াল শক্ত হওয়ার জন্য কি লাগে চিমটি কাটা অপমান বোনালাটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অরণ্য দিকে তারপর গটগট গটগট করে বেরিয়ে যায় উ সবুজ একটাই আছে ওটা আমি নেব হবে না সবুজটা আমি আগেই বলে রেখেছি নন্টা দা সবুজটা আমি নিয়ে নিলাম হলুদ বেগুনি গুলো নিয়ে নিচ্ছি তুমি আমাদের স্কুলের খাতায় লিখে রেখে দাও পরে কাউকে পাঠাচ্ছি টাকা দিয়ে বোনালতা সাই করে চার্ট পেপারটা কেড়ে নিল অরণ্যর হাত থেকে কেলো করে চেরে নন্টা দা আমি কিন্তু তোমার দোকানে বাঁধা এই ছেলে একটু শরত দেখি তখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছো তোমরা সত্যি নন্টা দা আলতু ফালতু লোককে দোকানে ঢুকতে দাও কেন বলতো এই নন্টা দা এই নন্টি দে হঠাৎ ঘটনা ঘুরে গেল অন্য দিকে বুনলতার ভ্যাঙানো শুনে অরণ্যে লাগলো দাবানা রাগ দেখিয়ে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দোকান থেকে বেরোতে গিয়ে পেছনের একটা লোকের চশমায় লাগলো ধাক্কা চশমাটা খসে গেল মুশকিলে পড়ে গেল চশমাটা ছিটকে পড়ে গেল যা এই তুমি আমার চশমা ভেঙে দিলে কেন ইচ্ছে করে ভাঙিনি কাকু অ্যাক্সিডেন্টালি হয়ে গেছে মোটেই না ওভাবে কেউ ব্যাগটা নে তোমার পেছনে কি আছে দেখবে না কি করে দেখবো বলুন আমার তো পেছনে চোখ নেই আপনার চোখটা সামনে আছে সবার যেমন থাকে আপনারই দেখা উচিত ছিল তুমি আমাকে শেখাবে কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত এই তোমার মতো ছেলেদের কি বলে জানো অসভ্য বলে একদম ঠিক ঠিক সত্যি বাবা আজকাল ছেলে পিলেরা বড্ড অসভ্য অরণ্য রাগে লাল হয়ে যায় পুরো টমেটো বুনলতার দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন এক্ষুনি অ্যাশ করে দেবে আই মিন ভস্য করে ছাই করে দেবে বুনলতা একটা গা জ্বালানো হাসি দিয়ে বেরিয়ে যায় ব্যাস যতই ভাবছি অরণ্য দেব বুনলতার সেনের সঙ্গে এক শাল পাতায় ফুচকা খাবে তা না কি সব যে হচ্ছে তোর আচ্ছা কুল যখন হিসেবে গন্ডগোল করে তাকে কি বলে বলো তো মিস ক্যালকুলেশন আই এম সো ইন্টেলিজেন্ট কাট্টু অরণ্যর বাড়ি সন্ধেবেলা ওর এক বন্ধু অভি এসছে অভির গলাটা অনেকটা মিরচি অগ্নির মতো না আরে এই অরণ্য হ্যাঁ শোন শোন এই এত মাথা গরম করিস না সামনে পুজো অনেক কাজ তুই জানিস না অভি এই বোনলতা আমার মাথাটা একবারে লতার মতো পেঁচিয়ে দিয়েছে বাড়ির ঠিকানাটা যদি পাই না একবার কোন ক্লাস জানিস ইলেভেন হবে সরস্বতী পুজোর দায়িত্ব নিয়েছে যখন তুই শিওর ইলেভেন জানি না সায়েন্স আর্টস কমার্স জানি না আর কোনো বন্ধু কোনো কানেকশান জানি না জানি না ছাড়া আর কোনো শব্দ জানি না আরে দর বাবা এই ওর সঙ্গে একটা মেয়ে এসছিল সেদিন মহারাজের কাছে মনে পড়েছে কীরকম দেখতে জানি না আরে থাবড়া মারবো তুমি একটা অরণ্যের রোদন এই 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 অভি অভি তোর নেটওয়ার্কটা লাগা না ভাই ভাইয়ের জন্য একটু করবি না বল আমি তো ভাই হই তোর বল ব্যাস হয়ে গেল ইমোশনের সুসুরি ভাই বলে ডেকেছিস তুই জানিস আমার ভাইয়ের জন্য যান হাজির ভাই তুই এবার দেখ আমি কি করি ভাই তোর জন্য তুই দেখ শুধু আমি কি করি ভাই তোর এই কুলে আমি আর ওই কুলে তুমি আর মাঝখানে মাঝখানে নেটওয়ার্ক এই যদি আজকের দিন হতো এক সেকেন্ডে বনলতার ফেসবুক পাঁচ সেকেন্ডে মিউচুয়াল ফ্রেন্ড আর তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে বনলতা কি খায় কখন হাঁচে সব বেরিয়ে আসত কিন্তু কথা হচ্ছে সাল যখন দু হাজার তখন নেটওয়ার্ক বলতে ল্যান্ডলাইন ব্যাস ফলে অভি ফোন ঘোরালো প্রিয়মকে হ্যালো কে এই এত কে কি করার টাইম নেই শোন ভবনাতে পরে খুব সম্ভবত ক্লাস ইলেভেন নাম বনলতা সেন তোদের কমার্সে কেউ আছে এরকম না ভাই একেসি এস এস কে এম কেজি স্যার কোনো কোচিং এই তো এরম নাম শুনিনি তুই না আর্টসে তন্ময় যাবে জিজ্ঞেস কর বনলতার নাম যখন সিওর আর্টসে পড়ে হ্যালো ভবনাথে পড়ে খুব সম্ভবত ক্লাস ইলেভেন নাম বনলতা সেন তোদের আর্টসে কেউ আছে এরকম আমার মনে পড়ছে না ভাই তুই একবার অনেককে জিজ্ঞেস কর হ্যালো ভবনাথে পড়ে খুব সম্ভবত ক্লাস ইলেভেন নাম বনলতা সেন তোদের আর্টসে কেউ আছে এরকম আরে অভি কেমন আছি সারে বাকি সব কিছু টাইম নেই আছে কিনা বল আরে না তন্ময়কে জিজ্ঞেস কর করা হয়ে গেছে আর বল ও তোদের সায়েন্সের ছোট সারান আছে না ওকে জিজ্ঞেস কর ও তো ভবনাথের পোস্টম্যান হাই সাবাস কাঁপিয়ে দিয়েছিস থ্যাংক ইউ ভাই রাখ রাখ 
ভবনাতে পড়ে খুব সম্ভবত ক্লাস ইলেভেন নাম মনোলতা সেন কে তোর বাবা তোর বাবা মানে সায়নের বাবা আমি সায়নের বাবাই বলছি রে অতচ্ছ ছাড়া আরে আরে কাকু কাকু নমস্কার প্রণাম সব ভালো কাকিমা ভালো নমস্কার নমস্কার আমি ইয়ে মানে রণজয় আসলে মানে কি হয়েছে বলো তো আজি বাড়িতে ফেরার সময় রাস্তা একটা খাতা পেলাম মানে ইতিহাসের খাতা নাম লেখা ছিল বনলতা সেন ভাবলাম জীবনানন্দ বুঝি ট্রাম লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে ফেলেছেন খাতাটা ভাবলাম কান্নাকার খাতা নাটোরে ফেরত দিয়ে আসি হারিয়ে গেছে ফেরত দেওয়াটা তো আমার ছাত্রপক্ষের তরফ থেকে নৈতিক দায়িত্ব কাকু তাই বলছিলাম লজ্জা করে না ফোন করে মেয়ের খোঁজ চাইছো কে তুই নাম বল শিগগির নাম বল কাকু দিন না সায়নকে ডেকে আচ্ছা একটু ধরো ঘোতনাই এ ঘোতনাই এই তো ফোন হ্যালো কোথায় ছিলি রে ফোনের সামনে থাকতে কি হয় ও অভি বল কি হয়েছে ভবনাতে পরে খুব সম্ভবত ক্লাস ইলেভেন নাম বনলতা সেন জিনিস বনলতা বনলতা ওই অলক স্যারের কাছে সায়েন্স পড়তো ছেড়ে দিয়েছে কারে একটা আছে ঠিকানা জানিস হ্যাঁ তাহলে শোন সাধুর মোড়ে যে অন্নপূর্ণার মিষ্টির দোকানটা আছে তার ডান দিকের অন্ধকারে একটা গলি আছে সেটা দিয়ে ঢুকে লাস্ট বাড়িটা সাদা লাল রং হেবি জ্বালানো মাল বুঝলি ইয়ে মানে ওই কোনো কোচিং টোচিং এ যায় এটাই না নিজের মতোই থাকে আর একটা শ্যাঙাত আছে কি যেন নাম সোর মিষ্ঠা আরে অর্ক যার উপর চাপ হয়েছিল তিন দিনের জন্য ও ওই মেয়েটা না হ্যাঁ ওটাকে নিয়েই তো ঘোরে থ্যাংক ইউ ভাই রোল খাবো ঠিকানা তো পাওয়া গেল যাক বাবা বাঁচা গেছে এবার বাকিটা অরণ্যদের প্ল্যান করলেন একখানা জম্পেশ চিঠি লিখলেন অরণ্য ওই যাকে বলে প্রেমে চুবন চিঠি প্রিয় বনলতা হাজার বছর ধরে আমি শুধু তোমাকেই খুঁজে গেছি ফাইনালি পেয়ে গেছি তুমি সেদিন আমাকে বলেছিলে এই সরস্বতী পুজোয় তুমি আমাকে একটা দুষ্টু মিষ্টি গিফট দেবে দেবে তো বনসোনা হুম বলো না আমরা কিন্তু সেখানেই দেখা করব যেখানে দেখা করি ইতি তোমার লতানো প্রেমিক এ ভাই বলছি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কিসের বাড়াবাড়ি রে অপমানের বদলে লেটার অফ লাভ এইবার বুঝবে শোন এই চিঠিটা হালকা সেন্ট মেরে খামে পুরে সুরুত করে বাড়িতে ফেলে আসবি একদম বাড়িতে ফেলে এই এই আসবি মানে এটা কি আসবি মানে মানে তুই ফেলে আসবি শোন অরণ্যদেব কখনো নিজের কাজ নিজে করেন না অরণ্যদেব হচ্ছেন চলমান অসুরেরই অরণ্যদেব শুধু প্ল্যান করে বুঝতে পেরেছ আর প্ল্যান হচ্ছে তুমি কাল সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ওর বাড়ির সামনে যাবে সুযোগ বুঝে শুরু করে চিঠিটা বাড়ির দরজা দিয়ে পাস করে দেবে ব্যাস বাড়ি কেন স্কুলে টুলে দিলে এ পাগল না অম্বল স্কুলে দিলে তারপর চিঠি এ হাত সে হাত ঘুরে ওই গার্জেন কলের কাছে যাক তারপর সে কলকাঠি নেড়ে আমাদের মহারাজকে ধরুক আর মহারাজ আমাকে বাবা শোন এই চিঠি বাড়িতেই যাবে আর শোন অভি একদম ঘাবড়াবি না অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ সব সময় মনে রাখবি কি বলছে প্রবাদ বলছে খুলবে খাম বনলতা বদনাম অরণ্য দেব আর বনলতা কোথায় প্রেমের অনুকূলে নৌকো চড়বে তা না করে কি যে করছে আমি কিছুই কুল কিনারা করতে পারছি না যাই হোক আজ সেই দিন সন্ধে সাতটায় বোম পড়বে বনলতার বাড়িতে এদিকে আর তিন দিন পরেই শাড়ির আঁচল পাঞ্জাবির পকেট জুড়ে জয় জয় দেবী চড়াচর সারে শুরু স্কুল থেকে বেরোতে বেশ অনেকটা দেরি হয়ে গেল বনলতার এই রে এই এবার আমি উঠলাম মোটামুটি ঠিকই আছে কাল এসে যে যে আঁকাগুলো জমা পড়েছে সেগুলো আটকে দিতে হবে আর অরুণিমা তুই আর আমি কাল আলপনা ডিজাইনটা নিয়ে বসবো চল টাটা আজ শর্মি নেই যদিও স্কুল থেকে বাড়ির রাস্তা বেশি নয় তবু শর্মির সাথে ফেরাটা অভ্যেস হয়ে গেছে বনলতার স্কুল থেকে বেরিয়ে হাঁটছে বনলতা এদিকে অরণ্য মিশনের গেট থেকে বেরিয়ে হাঁটছে হঠাৎ সামনে দেখে বনলতা ফলো করা শুরু করে খুব খারাপ কাজ করো না কটা বাজে কটা বাজে যেতে যেতে একটা দোকানে উঁকি মারে পৌনে নটা মানে এতক্ষণে কবুতর পেহেলি পেয়ার কি পেহেলি চিঠি পৌঁছে দিয়েছে অরণ্য বনলতার পিছন পিছন যেতে যেতে ভাবে একেবারে হাতে কলমে কেস খাওয়াটা দেখবে যদিও রাত তেমন হয়নি তবু সাধুর মোড়ের এই দিকটা একটু ফাঁকা ফাঁকা বনলতা ভাবে বাড়িতে আজ বুকুনি শুনতে হবে তারপর চোখে পড়ে দুটো বাইক দাঁড়িয়ে আছে সামনে এই বাইক আর বাইকের বাইকিংদের বনলতা চেনে 
কয়েক সপ্তাহ ধরে জ্বালিয়ে মারছে বনলতা ওদিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে এগিয়ে যায় তবে শুনতে পায় বাইক আসছে ওর পিছন পিছন অরণ্য দূর থেকে দেখে একটু ডিস্টেন্সে হাঁটছে সে হঠাৎ বাইক দুটো বনলতাকে ক্রস করে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বনলতা থমকে যায় চমকেও যায় একটা ছেলে ওর হাত চেপে ধরেছে কি চাই চাঁদা সামনে সরস্বতী মাইকির পুজো চাঁদা দেবে না প্লিজ আমাকে যেতে দিন রাস্তা আটকে এভাবে দাঁড়াবেন না অরণ্য এখনো দূর থেকে সব দেখছে শুনছে একটা গাছের আড়ালে কি করবে বুঝতে পারছে না চোখের সামনে দুষ্ট লোক দেখতে পাচ্ছে কিন্তু মুকুলের মতো বলে উঠতে পারছে না তুমি দুষ্ট লোক অগত্যা আমাকেই নামতে হলো মাঠে গাছ থেকে টপাস করে আমি পড়লাম অরণ্য দেবের মাথায় আর অরণ্য মানুষ থেকে দেব হয়ে উঠলো ছুটলো বুনি মারতে ওরে বাবা বাইকগুলো সামনে গেল কি ব্যাপারে মনলতা এরা তোকে বিরক্ত করছে তুই তুমি এখানে छिटके पड़े मे छिटके पड़े और चशमा अरण्य धुलो झेड़े उठे दाड़ा ठोटर का जला कर তবু সে জানে কষ্ট করে হলেও মুঠোটা তাকে পাকাতেই হবে কারণ ওদিকে বনলতা থরথর করে কাঁপছে শোনো আর একটু বাড়াবাড়ি করলে আমি কিন্তু চিৎকার করব আমি কিন্তু লোক জড়ো করবো হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে একটা গলা শোনা যায় কি আছে কি ওখানে কি জানি কি মনে হয় ওই বাইকিং এর বাইকিং রা তোদের দেখে নেব লোক দিতে দিতে বাইক নিয়ে চলে যায় অরণ্য বনলতার দিকে তাকায় ও এখনো কেমন যেন ভয় পেয়ে আছে অরণ্যর খুব মায়া হয় বনলতার মুখটা দেখে হাউ সুইট এই প্রথমবার ও ঠিক করে দেখল বনলতাকে যদিও এখানে আলো নেই সেরকম তবু ভয় পাওয়া বনলতা সেনের আপছায়া মুখ জুড়ে কি যেন একটা আছে ভয় পেলে কি রাজকন্যারা আরো বেশি সুন্দর হয়ে যায় অরণ্য এগিয়ে যায় বনলতার দিকে তারপর বলে তুই একা একা যেতে পারবি জানি না অসুবিধা না থাকলে আমি এগিয়ে দিতে পারি চল কোন দিকে যাব এই তো বা দিকে এই পিসগুলো কারা রে চিনিস কয়েক সপ্তাহ ধরেই দেখছি বাড়িতে বলিস নি কিছু আরে বাবা মাকে বলবি তো একটা ধ্যাতানি দেবে ঠিক হয়ে যাবে বাবা মা সেই আচ্ছা তুই এখানে আমি আমি আসলে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই আমাকে বাঁচালি কেন কারণ অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ বলে বিপদে আমি না যেন করি ভয় ওটা রবীন্দ্রনাথের গান আহা অরণ্য দেবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধু ছিলেন তুই জানিস না আমার বাড়ি এসে গেছে শোন বাড়িতে কিছু বলিস না প্লিজ রিকোয়েস্ট করছি আচ্ছা বলবো না প্রমিস কিন্তু তুই বলিস বা আমাকে সেই লিসেন আই এম সরি সেদিন দোকানে আমার ওভাবে বলা ঠিক হয়নি আর আমার জন্য তুই মার খেলি চশমাটাও আরে মার খাওয়ানি চাপ নেই আমার তবে চশমাটা খসে গেলে একটু মুশকিল হয় বই কি যাই হোক আমি ম্যানেজ করে নেব এটা আমার বাড়ি সরি রে তোকে ভেতরে ডাকতে পারবো না বাড়িতে একটু মানে আরে একদম চাপ নিস না দুম করে একটা ছেলেকে বাড়িতে ডাকা যায় নাকি এরম হয় না চোখের নিচটায় ব্যথা হবে কিছু একটা লাগিয়ে নিস বনলতা বাড়ির দরজায় বেল দেয় অরণ্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে দরজা খোলার সাথে সাথেই অরণ্য শুনতে পায় এক মহিলার গলা আসুন দেখছো তোমার আদরের ভাগ্নির কাণ্ড একে তো এত রাতে বাড়ি ফিরেছেন তারপরে কাকিমা স্কুলে পুজোর কাজ চলছে তাই পূজার কাজ না হাতির মাতা প্রেম করে বেড়াচ্ছ আবার মিথ্যে কথা প্রেম মানে এটা কি আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম বাপ মা মরা মেয়ে আমি সামলাতে পারবো না এসব ঝামেলা তুমি নিও না তা আমার কথা কে শোনে আর চিঠি এসেছে কাল ছেলে আসবে পরশু বাবা আমি ভাবতেও পারছি না 
কাকিমা আমাকে প্লিজ ঘরে ঢুকতে দেবে আর কি এসো উদ্ধার করো তবে কাল থেকে তোমার বেরোনো একেবারে বন্ধ অরণ্য দেবেরও সাহস হয় না সব সময় বনলতাকে গিয়ে বলতে পারে না চিঠিটা আমি লিখেছিলাম বলতে পারে না যে একটু আগে পর্যন্ত সে চাইছিল বনলতা জম্পেশ কেস খাক কিন্তু এখন এখন আর চাইছে না বাবা মা কাউকে ছাড়া পৃথিবীটা অরণ্য কল্পনাও করতে পারে না সেখানে বনলতা অরণ্য আর ভাবতে চায় না মাথা নিচু করে ফেরার রাস্তা ধরে তার চোখ ঝাপসা আর সেটা চশমা না থাকার জন্য নয় খুব সন্তর্পণে গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির পেছনের রাস্তা দিয়ে অভির ঘরে জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় অরণ্য অভি অভি হ্যাঁ অভি আরে হত ছাড়া অভি কি কি হয়েছে এই ভাই এত সকালে কি ব্যাপার তোর হ্যাঁ জানলার কাছে জানলার কাছে শোন একটা প্ল্যান মাথায় এসছে এক্সিকিউট করতেই হবে ওই ওই শর্মি মেয়েটা আছে না ওর নাম্বার জোগাড় কর ওকে বল আজ স্কুল যাওয়ার সময় একবার দেখা করতে অভি শর্মিষ্ঠার নাম্বার জোগাড় করে কথা হয় অনেক কষ্টে শর্মিষ্ঠা দেখা করে অরণ্য শর্মিষ্ঠাকে সবটা জানায় শর্মি তো রেগে আগুন তেলে বেগুন বাবা বোনলতার মতোই তৈরি হচ্ছে তোর জন্য বোনের এই অবস্থা জানিস তো মেটা স্কুলের পুজোর জন্য এত খাটলো আর দুদিন বাকি এখন ওকে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেওয়া হচ্ছে না আমার না আমার না তোকে ধরে খুন করে দিতে ইচ্ছে করছে সে না হয় তুই করিস তবে আপাতত আমার একটা হেল্প কর শুধু কাল সকালে তুই স্ট্রেট তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়ে বলে মা শোনো না মা আজকে তোমার না একটু পাটা মচকাবে মানে উফ তুমি একটু সাবধানে থেকো হ্যাঁ আমি আসছি আজকালকার মেয়েরা যে কি বলে কিছুই বুঝতে পারি না যাই হোক নিজের মাকে এসব ভুজুং ভাজুং দিয়ে শর্মি চললো বনলতার বাড়ি আসছি কাকিমা ও কাকিমা জানো না কি হয়েছে কাকিমা কি ব্যাপার এরকম মরা কান্না জুড়েছিস কেন কাকিমা বনলতাকে একটু আমার বাড়ি যেতেই হবে ও কোথাও যাবে না ও না গেলে মা আমাকে মেরে ফেলবে কাকিমা মায়ের পা মুচকে গেছে তো এদিকে আমি আর একা পুজোর কাজ সামলাতে পারছি না কাকিমা আমি কথা দিচ্ছি কথা দিচ্ছি কাকিমা বাড়ির পুজো হয়ে গেলেই আমি ওকে তোমার কাছে জমা দিয়ে যাব হ্যাঁ কাকিমা আজ তো পুজোর দিন আমি মায়ের কাছে বকা খেতে চাই না প্লিজ কাকিমা আ মরণ সাত সকালে একটি নাটক কাকিমা আমার সোনা কাকিমা প্লিজ 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 এক ঘন্টা না 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 দুই 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 এক দে আমার সব কথা হয়ে গেছে বাইরে রিক্সা ওয়েটিং জলদি 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 বনলতাকে আর কোন কথা বলতে দেয় না শর্মি কোন মতে শাড়িটা পরে বনলতা চুল খোলা আর একটা টিপ ব্যাস ওইটুকুই যথেষ্ট শর্মি ওর হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে যায় পিছনে আলপনার মতো পড়ে থাকে কাকিমার সাবধান বাণী দেড় ঘন্টার এক মিনিট বেশি হলে আমি কিন্তু ঢুকতে দেবো না মনে রাখো বনলতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মুখ পর্যন্ত যতটুকু দূরত্ব সেটুকু পেরোতে পেরোতে বনলতার হাতটা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় আর কি এদিকে শর্মি কিছুই বলছে না গলির মুখে দাঁড়িয়ে একটা রিক্সা সেটার সামনে গিয়ে শর্মি প্রথম কথা বলল শোন হাতে বেশি সময় নেই ভবনাথের সামনে দেখা হচ্ছে হাঁ করে দেখছিস কি রিক্সায় ওঠ আমি চলি টাটা বনলতা দেখে রিক্সায় বসে আছে অরণ্য ওরে বাবা গত গত রিলোডেড উঠে পড় তাড়াতাড়ি উঠে পড় বনলতা উঠে পড়ে রিক্সা চলতে শুরু করে বনলতা কিছু বলার আগে অরণ্য বলে তুই কারোর ওপর ভীষণ 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 রেগে গেলে কি করিস আগে আমাকে বল এগুলো কি হচ্ছে আমার বাড়িতে কি অবস্থা তুই কি কিছু জানিস আমি সব জানি তুই আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দে আমার মনে হয় 
রাগ জিনিসটা অধিকারের তাই সবার জন্য নয় বরং বিরক্তিটা সবার জন্য হ্যাঁ আমি তো সবাই সুতরাং যাই হোক আচ্ছা কারুর উপর ভীষণ 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 বিরক্ত হলে কি করিস হেঁয়ালি রেখে কি হয়েছে বল না হলে আমি নেমে যাব এই রিক্সা থামাও তো এই রিক্সা চলো একদম থামবে না আচ্ছা শোন তোর বাড়িতে ওই চিঠিটা আমি পাঠিয়েছিলাম আসলে সেদিন বইয়ের দোকানের ইনসিডেন্টার পর মাথা ঠিক ছিল না মনে হচ্ছিল তোর উপর একটা রিভেঞ্জ টাইপ না নিলে ঠিক শান্তি হচ্ছে না কিন্তু বিশ্বাস কর সেটা অরণ্যদেবের পাস্ট টেন্স কিন্তু অরণ্যদেব প্রেজেন্ট টেন্সে এটা কখনো করত না করবেও না প্রেজেন্টে বরং অরণ্যদেব অনেক বেশি টেন্সড এটা ভেবে যে বনলতা কি বলবে রিক্সা থামাও রিক্সা চালাও থামবে না আমি বাড়ি যাব শোন ঝগড়া থাপ্পড় চিমটি গাঁটটা লাথি সব অপশান আছে ওই বাড়ি যাওয়াটা ছাড়া সেদিন তোকে যখন আমি বাড়ি পৌঁছে দিলাম তারপর আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাইনি তোর আর তোর কাকিমার গোটা কনভার্সেশনটা আমি শুনেছি চিঠিটা দেওয়ার প্ল্যানটা করার সময় ভেবেছিলাম মজা হবে তুই বকা খাবি বাবা মায়ের কাছে হালকা কেস খাবি কিন্তু আমি জানতাম না আমি আমি ভাবিনি তোর ভেতর এতটা দুঃখ আছে আই এম সরি বনলতা আই এম সরি ফর এভরিথিং আমাকে সিম্প্যাথি দেখাস না প্লিজ সিম্প্যাথেটিক হয়ে সরি বলিস না রিক্সা থামা আমি বাড়ি যাব না 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 বনলতা সিম্প্যাথি নয় দেখ আমি জানি না যে বাবা মা ছাড়া কি করে দিন কাটাতে হয় এই যে পাঞ্জাবিটা পড়েছি এটাও মা বেঁচে দিয়েছে আমি তো জানি না আমার জামা কাপড় কোথায় থাকে বাবা না থাকলে অঙ্কে পাস করতে পারতাম না কোনো দিন আমি জানি না তুই তুই এভাবে কি করে প্রত্যেক দিন ম্যানেজ করিস আমি জানি তুই বিশ্বাস করবি না কিন্তু সেদিন বাড়ি ফেরার পথে তোর ওই জলে ভিজে যাওয়া চোখ দুটো আমাকে গোটা রাস্তা হন্ট করেছে বারবার মনে হয়েছে যে ওই চোখ দুটো এনডেঞ্জার্ড সংরক্ষণ করে ধরে রাখতে হবে ধুলো ময়লা জল মেঘ মন খারাপ কিচ্ছু জমতে দেওয়া যাবে না এই শেষ কথাগুলো বনলতার মন ধুরি চোখ ছুঁয়ে গেল আসলে কি জানেন বাবা মা দুজনেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছিল যখন ওর ক্লাস ফোর সেই থেকে এই কাকু কাকিমার কাছে এভাবে ওকে কেউ কোনোদিন কিছু বলেনি কি চাস তুই তোকে ক্ষমা করে দি তোর উপর বিরক্ত না হই এগুলো তো জানি না কি চাইছি শুধু মনে হচ্ছে যে যে এই এই রিক্সাটা চলুক আর তুই পাশে বস থাক অনেক অনেক কিছু বলার ছিল বুঝলি মানে অনেক পয়েন্ট সব গুলিয়ে গেছে আসলে ভালোবাসি এই রিয়েলাইজেশনটা না একার কিন্তু ভালোবাসি বলতে পারাটা একার নয় তার জন্য এক পৃথিবী সাহস লাগে কত প্ল্যান ছিল কত খেটেছিলাম স্কুলের পুজোটার জন্য ভেবেছিলাম একটা সুন্দর শাড়ি পরব কাজল পরব লিপস্টিক লাগাবো সেজে গুজে যাব সব মাটি তোর ভালোবাসা নিয়ে আমি কি করব সাজবি এই যে আমার কথা শুনে তোর চোখটা একটু হাসলো সেটা কি কাজলের চেয়ে কম নাকি এই যে তোর ঠোঁটটা একটু লজ্জা পাচ্ছে সেই লালটা কোনো লিপস্টিকে নেই কিন্তু এই যে কুল খেকো স্টুডেন্ট স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ উপকুল কাকে বলে জানো ভূগোল বলবে সমুদ্রের তীর মানে যেখানে ল্যান্ড ওশানে মেশে বাট দ্যাট ইজ দি রং আনসার উপকূল হল দুটো আলাদা দুটো অচেনা মন যেখানে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে এই যেমন এই রিক্সার ভেতরটা যেখানে এখন অরণ্যদেব আর বনলতা সেন এই যে ভবনাথ যা চলে যাবি কিছু বলবি না বলবো তো তোকে নয় তাহলে কাকে মা সরস্বতীকে আচ্ছা কি বলবি ভালোবাসার হাতে খুঁড়িটা যেন ভালো করে হয় চল টাটা হাই শুনছিলেন সিজন অফ লাভ নিয়ে প্রেম ডট কম সিজন ফোর আজকের গল্প লিখেছে কোধুলি গল্পের নাম জিজি ফাস জিজি ফাস এই গল্পে অরণ্যর ভূমিকায় সমক বনলতা মোহন চন্দনা রয় দেবী কাকিমা ইভানা শর্মি দেবস্মিতা 
ওমির ভূমিকায় এবং কথক অগ্নি সমগ্র পরিচালনায় শ্রমক সাউন্ড ডিজাইন সায়ো ক্রিয়েটিভ ডিজাইন পৌলমি ফিরে আসবো আগামী সপ্তাহে নিয়ে প্রেম ডট কম সিজন ফোরের আরও একটি গল্প ততদিন স্টে প্রেম অ্যান্ড কিপ লিসনিং টু মির্চি নইলে গার্জেন কল আ